Ah, très court de taille. Non, ça va aller. 2024-2026. Cette nouvelle version du programme pays pour la promotion du travail décent est un signe éloquent de notre engagement continu dans la réalisation du travail décent pour tous. L'Union des Comores fait de l'emploi l'un des axes prioritaires de sa politique et de son programme d'action pour le développement. Ce choix est conforme aux engagements pris par le gouvernement à travers son adhésion à différentes résolutions et stratégies internationales issues des sommets mondiaux de haut niveau, plaçant l'emploi au centre de tout programme de développement et de lutte contre la pauvreté. Je citerai, entre autres, le sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Ouagadougou en septembre 2004, lesquels a confirmé le rôle 
déterminant de l'emploi et du travail décent dans le développement économique et social. Demain, les 97e et 98e sessions de la Conférence internationale du travail qui ont respectivement adopté la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et le pacte mondial pour l'emploi, conçu pour remédier aux impacts de la crise financière et économique internationale. Il y a également eu le premier colloque africain sur le travail décent, organisé en décembre 2009 à Ouagadougou, qui a fourni une fête de route panafricaine pour l'élaboration de la politique visant à réduire le décalage entre reprise économique et reprise créatrice d'emploi décent. Il est aussi important de souligner leur alignement aux objectifs nationaux comme le plan commun émergent, le plan de relance post-Covid et le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Honorable assistance, mesdames et messieurs, notre coopération avec l'OIT s'est considérablement développée ces dernières années et nous a permis d'adopter un certain nombre de documents et d'instruments permettant de réaliser l'objectif de faire de l'emploi le moyen le plus efficace de lutter contre la pauvreté et d'assurer une répartition équitable de la richesse nationale, laquelle conditionne le maintien d'une paix sociale durable. L'adoption de notre programme « Pays pour le travail décent » PPTD 2024-2026 qui réunit les quatre objectifs stratégiques de l'OIT vient comme une étape significative dans ce processus. Ce programme contient des actions ciblées et des activités pertinentes pour promouvoir des emplois en quantité, mais aussi et surtout en qualité. Mais cet objectif ne peut être atteint sans une implication active et effective de tous, plus particulièrement des mandant tripartite de l'OIT dans toutes les étapes du processus à mettre en place. À mettre en place. C'est pourquoi notre pays doit toujours fonder et construire son développement sur le dialogue social permanent. Les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent toujours demeurer des partenaires soudés pour réaliser efficacement les objectifs économiques et sociaux. Mesdames et Messieurs, le programme Pays pour le travail décent, outil de programmation et de mobilisation des ressources, constitue le principal cadre de coopération en matière de travail décent en précisant et en orientant les actions à mettre en œuvre dans la perspective de la réalisation de l'agenda global pour l'emploi et des objectifs de développement durable, mais aussi de promouvoir la justice sociale et l'équité du monde du travail. Ça vous rassure, M. Jean-Luc Mélenchon J'ai parlé dans mon paragraphe de justice sociale et du dialogue social. Merci. Ainsi, j'exhorte le gouvernement et les partenaires sociaux à œuvrer de concert dans les délais impartis pour mettre efficacement et effectivement ce programme en œuvre, tout comme la révision de la politique nationale de l'emploi qui a mis son nomination. Enfin, le gouvernement accorde un réel intérêt à ce programme et manifeste la ferme volonté de l'exécuter afin d'obtenir les impacts souhaités. À ce titre, le programme sera soumis aux partenaires au développement afin qu'ils puissent recevoir les co qui lui est dû et bénéficier de l'appui technique et financier indispensable pour sa matérialisation. La stabilité politique et sociale dépend largement de l'efficacité de ce programme, gage d'un développement durable. Sur ce, mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au système des Nations Unies et au Bureau international du travail à travers son bureau régional Zone Océan Indien dans l'île voisine de Madagascar. Aux partenaires sociaux tels que les organisations syndicales et patronales pour le travail admirable de terrain qu'ils mènent au quotidien, aux côtés des politiques publiques pour donner de l'espoir au peuple comorien. C'est ainsi que nous allons procéder à la signature du programme Pays pour le travail décent 2024-2026. Mesdames et Messieurs, vive la coopération. Je vous remercie. Merci, euh, Monsieur le ministre. À présent, euh, nous allons passer à, à la cérémonie de signature.
je mets un bien à Madame Kouloufon Asmani ici pour essayer de pour essayer de faciliter aussi là. Thank <laughs> you. 